students myself parthasarathi from sai medha coaching center koti hyderabad students mi andarki naraka chaturdashi shubhakankshalu ade vidhanga deepavali shubhakankshalu mana hindu sampradaya prakaram ee deepavali ne pandaganu oka vijayaniki pratikaga manandaram celebrate cheskuntam ee pandagani రకరకాలుగా రకరకాలుగా చేసుకున్నప్పటికీ టోటల్గా ఇదొక గుడ్ న్యూస్ ఒక ఆనందోత్సాలతో ఒక మంచి పండుగ ఒక విజయానికి ప్రతీకగా ఇంటిళ్ళ పాది అందరూ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైనా సరే అందరూ ఒక హ్యాపీగా జరుపుకునే పండుగ అందుకే దీపావళి దసరా సంక్రాంతి ఇవన్నీ చాలా పెద్ద పండుగలు అలాంటి పండుగ రోజు మన సాయి మీద కోటి కోచింగ్ సెంటర్ సాయి మీద కోటి విద్యార్థులు కూడా నిన్ననే ప్రకటించినటువంటి సింగరేణి ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రైనీ జాబ్స్లో విజయ పతాకం ఎగరేశారు స్టూడెంట్స్ సో ఎవరైతే సింగరేణి ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రైనీ జాబ్ సంపాదించారో వీళ్ళందరికీ మన డైరెక్టర్ రుద్రపాటి సార్ తరఫున మన ఇన్ఛార్జ్ శశికాంత్ సార్ తరఫున మన ఫ్యాకల్టీ కంప్లీట్ సాయి మీద టీం తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరి ఈ సింగరేణి ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రైనీ జాబ్ సంపాదించిన మన స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ ఒక్కసారి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ విజయ భరత్ కంగ్రాచులేషన్ ప్రవీణ్ కంగ్రాచులేషన్ కోట మోకిల్ రెడ్డి కంగ్రాచులేషన్ మధు కంగ్రాచులేషన్ అనుదీప్ కంగ్రాచులేషన్ అనిల్ కుమార్ కంగ్రాచులేషన్ శశి కుమార్ కంగ్రాచులేషన్ సాయి కృష్ణ కంగ్రాచులేషన్ రాకేష్ కంగ్రాచులేషన్ స్టూడెంట్స్ అంటే మనం స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తున్నాం సో వీళ్ళందరికీ మరి అంత ఆషామాషీగా జాబ్ అనేది రాలేదు మనకు సింగరేణి ఎలక్ట్రీషియన్కి సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ అనేది మనకు అగస్టు జూలైలో జరిగింది దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇది లోకల్ అంటే మన స్టేట్ సంబంధించిన జాబ్ కాబట్టి జిల్లాల వారీగా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా కాంపిటీషన్ అనేది కూడా చాలా ఉంటుంది దీనికంటే ముందు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే కరోనా టైంలో వచ్చింది కరోనా తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటిసారి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇది మరి ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి అవేర్నెస్ ఉండి ఆ గోల్ రీచ్ కావాలి ఎందుకంటే చాలామందికి వాళ్ళు పుట్టి పెరిగి చదువుకున్న ఊర్లో ఒక జాబ్ కొట్టాలి అక్కడే జాబ్ సంపాదించుకోవాలి అక్కడే వాళ్ళు సెటిల్ కావాలని ఒక డ్రీమ్ జాబ్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఎస్పెషల్గా మన తెలంగాణలో ఈ ఎలక్ట్రీషియన్కి సంబంధించింది సింగరేణి జాబ్స్ మరి వాటి కోసం ప్రతి స్టూడెంట్స్ ఆ లోకల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంతో కష్టపడుతుంటారు మరి అలాంటి జాబు వాళ్ళు ఎలా సాధించారు వాళ్ళు కడ్డ వాళ్ళు కష్టపడ్డ దానికి ఎలా ప్రిపరేషన్ అయ్యారు ఇవన్నీ వాళ్ళ మాటల్లో కూడా మనం ఒకసారి త్వరలో తెలుసుకుందాం మరి యాజ్ ఏ సాయి మీద కోటి ఫ్యాకల్టీగా నేను మరి ఈ స్టూడెంట్స్కి సక్సెస్ కావడానికి మన సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి వీళ్ళకు మనము కోచింగ్ అనేది ఎలా ఇచ్చాము వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకు ఒక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఇచ్చాము వాళ్ళకు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఎలా నేర్పాము యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా మీకు నేను కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెబుదాం అనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ మన సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి అనేది గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా మేక్ ఇంజనీర్ మేక్ ఇండియా అని ఒక మంచి ఆశయంతో ఎంతోమంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ని ఎంతోమంది టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ వాళ్ళ డ్రీమ్ జాబ్స్ వైపుకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ డ్రీమ్ జాబ్ని అతి సులువుగా ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఆ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఆ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఏంటి దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి దానికి అప్డేట్ సిలబస్ ఎలా ఉండాలి అది ఎక్కడ ల్యాగింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలాంటి అన్ని విషయాలని స్టూడెంట్కి ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఆఫ్లైన్లో అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో చెబుతూ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరము ఎన్నో విజయ పతాకాలని మనము ఎగరేస్తున్నాం అవన్నీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు చూస్తున్నారు కూడా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మన సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్లో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ స్టూడెంట్కి ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ ఇచ్చుకుంటూ 
అసలు సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఆ సిలబస్కి నువ్వు ఎక్స్టెండ్ ఎలా కావాలి అవన్నీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లో ఫార్ములా బేస్డ్ న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ ప్రతి టాపిక్ పైన మనం ఒక ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకుంటూ ఆ స్టూడెంట్కి ఒక మంచి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ జరిగిన ఎగ్జామ్స్ అన్నిటినీ ఆన్లైన్లో స్టూడెంట్స్ కూడా మళ్ళీ మనం మార్క్ టెస్ట్లని టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లని గ్రాండ్ టెస్ట్లని ఇలా రకరకాల టెస్ట్లతో కూడా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ని కూడా ఒక మంచి అవేర్నెస్ తీసుకుంటూ ఒక టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలోకి తీసుకెళ్తున్నాం దానితో ఆ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళే లోపు ఆ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ స్టూడెంట్ కూడా ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్తున్నాడు ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయ్యి బయటకు వస్తున్న స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మాటల్లో కూడా మనం త్వరలో ఇందాం బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో ముఖ్యంగా మన సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటిలో ఏంటంటే మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు రకరకాలుగా మనకి ఇక్కడ క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకుందామనుకుంటున్న స్టూడెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ జోన్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో అతనికి ఆటోమేటిక్గా ఒక మంచి మోటివేషన్ ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ రావటం వల్ల అతను ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఎస్ నేను జాబ్ సాధించగలుగుతానని ఒక నమ్మకానికి వచ్చేస్తున్నాడు ఆ నమ్మకంతో పాటు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఒక స్టూడెంట్కి సులువుగా అర్థమయ్యే రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగినప్పుడు కూడా ఆ డౌట్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకొని అందుకే మనము ఒక ఫుల్ కంప్లీట్ డే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల వరకు సిలబస్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ మన సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటిలో ఇలా చేయడం వల్లనే మన స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రతి టెక్నికల్ ఎగ్జామ్లో విజయ పతాకాన్ని ఎగరేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ మాటల్లో కూడా మనం త్వరలో విందాం స్టూడెంట్స్ ఇక సింగరేణిలో విజయ పతాకాన్ని ఎగరవేశాం మరి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం అత్యధికంగా ఈ ఎలక్ట్రీషియన్కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయంటే మళ్ళీ మనకు ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్పీడీసీఎల్లో జేఎల్ఎం జాబ్స్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ మనం అన్ని అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం సుమారు మూడు వేలకు పైగా జూనియర్ లైన్మెన్ పోస్ట్ ఉన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ మన దగ్గర సక్సెస్ఫుల్గా ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ను ఆఫ్లైన్లో కూడా అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో కూడా జరుగుతున్న విషయాలు కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఈ దీపావళి కానుకగా మన విజయం పతాకం ఎగరేవేసినందుకు మన సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి ఎవరైతే ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకుందామనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకుందామనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్తో మనం ఇక్కడ ఒక మంచి ఆఫర్ని ఇస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ ఈ ఆఫర్ని ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీకు యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే మీరు ఇక్కడ పే చేసుకోవచ్చు మరి ఎవరైతే ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకుందామనుకుంటున్నారో ముందుగా మీరు ఈ సాయి మేధ డాట్ ఇన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇమ్మీడియట్గా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ టూ ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఎయిట్ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ డబల్ త్రీ ఫోర్ జీరో ఎయిట్కి ఇమ్మీడియట్గా ఫోన్ చేసేసి మీరు స్కాన్ చేసుకున్న అది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఫీ పేమెంట్ పర్టికులర్స్ అన్నీ మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇది ఆన్లైన్ వాళ్ళకి యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా నేను మాత్రం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఆఫ్లైన్ అనే ఒక జోన్లో ఉంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీతో మీరు ఆల్మోస్ట్ డే అంతా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు దానికోసం మనము ఈ దీపావళి అయిన తెల్లారే ఇమ్మీడియట్గా నవంబర్ సెకండ్ రోజు మనము న్యూ బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే జేఎల్ఎం ఎన్పీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్కి వచ్చేయండి మరి ఎందుకు ఇక్కడ మీకు ఇలా ఖచ్చితంగా ఆఫ్లైన్ అని చెప్తున్నామంటే ఒకసారి మన సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటిలో మీ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ షెడ్యూల్ని చూడండి స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఈ స్టూడెంట్ అనే అతను ఆ ఫ్యాకల్టీ అబ్జర్వేషన్లోనే ఉంటాడు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు క్లాస్ జరుగుతుంది ఒకవేళ సేమ్ ఫ్యాకల్టీ మధ్యాహ్నం కూడా కంటిన్యూ చేస్తే టూ టు ఫైవ్ వరక
ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తాడంటే ఆ స్టూడెంట్కి సబ్జెక్టు ఎంతవరకు అర్థమైంది అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఒక క్విక్ రివిజన్ కూడా ఇక్కడ చేస్తాం ఆ క్యూక్ రివిజన్ చేసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ మనము సబ్జెక్టు ఫండమెంటల్స్తో పాటు సబ్జెక్ట్లో ఎంత ఎన్హాన్స్తో వెళ్తుంటాం వాటిని ఒక షార్ట్ నోట్స్లో ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్కి రాయిపిస్తాడు కూడా ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్కి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ థింకింగ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్యాకల్టీ షార్ట్ నోట్స్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది దాన్ని ఒక మైండ్ మ్యాప్ లాగా ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్ లాగా ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్తో మేము ఇక్కడ షార్ట్ నోట్స్ అనేది రాస్తాం ఆ షార్ట్ నోట్స్ రాసుకొని క్యూక్ రివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రోజు జరిగిన టాపిక్ పైన స్టూడెంట్ ఈవినింగ్ అదే రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తాడు అదే రోజు ఆ ఫ్యాకల్టీ ఆ టాపిక్ పైన ఆ ఎగ్జామ్ పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తాడు ఇలా ప్రతిరోజు ఒక సబ్జెక్ట్లో టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్ అన్ని టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సబ్జెక్ట్ పైన ఎగ్జామ్ ఇలా పర్టిక్యులర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఒక సిస్టమెటిక్గా ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి మనకు ప్రతి టెక్నికల్ జాబ్ సంబంధించిన దాంట్లో మనకు ఒక మంచి సక్సెస్ గ్రోత్ అనేది కనబడుతుంది స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి పెద్ద నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఏదైతే ఎస్పీడిసిఎల్ ఎన్పీడిసిఎల్కి ఉందో ఒక జాబ్ మన లైన్ మెయిన్ జాబ్ మన జోన్లో కొట్టాలి మన జిల్లాలో కొట్టాలి అని ఎవరికైతే ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందో ఇమ్మీడియట్గా మీరు నవంబర్ సెకండ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్కి వచ్చేసి జాయిన్ అయిపోండి స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మాకు కుదరట్లేదు మేము ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నాం మేము జాబ్ చేసుకుంటున్నాం మాకు హైదరాబాద్లో ఉండటం కష్టమైతే అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ఆన్లైన్లో కూడా అక్కడ పర్టికులర్స్ అన్నిటి గురించి సార్ మీకు వీడియోలో చెప్పారు సో ఆన్లైన్ అయినా సరే ఆఫ్లైన్ అయినా సరే ఒక సిస్టమెటిక్గా ఒక మంచి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఒక టైం మేనేజ్మెంట్తో చెప్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి స్టూడెంట్కి పక్కా జాబ్తో ఒక స్టాండర్డ్తో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ప్రతి స్టూడెంట్ ఉపయోగించుకుంటాడని ఆశిస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్